我们两个人是非常不同，但是我从来没有要求过你为我改变什么。我相信你也是这样想的。我就是喜欢那样的我，你就是喜欢这样的我。你又在瞎表白什么呀？嗯、这个好。我一定要把它用在一起。哎，怎么样？好看吧？好看。嗯、你看了吗？哎呀，我看不看都一样，你开心就好了。能一样吗？哎呀，我在玩游戏呢，真的。哎呀，我能买一样的包吗？你有没有审美啊？是不是女人啊？我们家有你这么一个懂审美的女人就够了。接电话？怎么接电话？免费午餐。就是上次请你吃饭的那个，为什么不接、啊？我跟他的压根儿不是一个世界的人，他不了解我。我也不了解你。他根本都不知道我想要什么。你不就是想要包吗？嗯，你都知道。哎，知道我为什么要去大时代吃快餐吗？为什么？因为大时代的商场楼下，你吃完饭呢可以消消神，自然的可以去逛商场了。哦我说嘛，黄鼠狼给鸡拜年没安好心，你都把人家带到商场了，收获不小吧？嗯，姐，这你就不懂了。女人想让男人给你买东西，你不能直接说，他会很反感。我那天进到商场，我就是，呃，装作漫不经心的，然后走一圈，然后盯准我想要什么双鞋，我就流露出很想要的表情。然后就围着他走来走去，走来走去。结果呢？话又满了。结果他跑到服务员那儿跟人说：“小姐，你这双鞋是不是白反了？”啊啊哈哈！这个人我喜欢，能治你。他治我是我治他，好吧？你说脑子是不是有毛病？是你自己没安好心，想要骗人家吃饭，还要让人家帮你买单。不是，这你又错了主。其实那天那双鞋买不买真的没有关系，重要的是他反映出一个问题，这个人不懂我，我跟他在一起生活我很累的，好吗？是你自己不劳而获，还说那么好听、哦，这个人不懂我。你这样子跟姐夫有什么区别？别把我跟那个混蛋混为一谈，好吧？我跟他是有本质上的区别，什么区别啊？他已婚，我未婚。不知道姐姐怎么样了。嗯，说曹操，曹操到干杯！姐，随便吃个大排档就行了，弄这么大排场。请你们吃饭，当然得吃点好的呀。你们俩别跟姐客气啊，想吃什么就点。
成不够的再要啊。你跟那个姐夫有没有谈过？啊？谈了，那他怎么说？他说那是他工作的一部分。什么？工作，给那个女老板工作，给我和果果提供更好的生活环境，让我们吃好喝好住好。他是牺牲小我，重现我们家庭。姐，女老板。你看他们店里那个女老板，姐夫是不是疯了？他说他没疯，希望我能理解他。可能是我疯了吧？这你也能忍呐？二妹啊，我以为我忍不了，但是听他这么一说吧，我还就是忍了。你看我现在不也挺好的吗？姐，你没事吧？你你你这是破罐子破摔吗？他那天很认真的问我，想不想放弃现在的一切，重新回到那种每天为生计发愁的日子？我想了很久，我不愿意，就当是为了果果吧。你都这么说了，我们还能说什么呢？你坐下，你坐下，干嘛呀你？你能忍，我们不能忍。你不用操心了，我知道该怎么办。姐，我已经很佩服你的，上学那会儿追剧，你都能跟爸翻脸；跟姐夫谈恋爱的时候，你们死都要在一起。你以前非常执着，你想要的东西你绝对不会放弃。现在你怎么会这么懦弱？你居然妥协了？不是妥协，是终于想通了。同甘共苦，那是电视剧里才出现的情节，而现实生活只有柴米油盐。如果没有很好的物质基础，还哪来的风花雪月呀、啊？既然你姐夫牺牲那么多，就是为了给我们提供更好的生活。那我干嘛让自己那么幸福？我开网店能赚几个钱呢？我还是好好享受他给我的幸福生活吧。姐，我同意你这点，开网店真的赚不了几个钱。那你打算以后怎么办？当一天和尚撞一天钟。嗯，你别自暴自弃了，姐。不是自暴自弃，是及时行乐。这两天刚要见一个重要的相亲对象，是一家园红娘重点推荐的呢，我要重视起来。孙小妹，你闭月羞花、沉鱼落雁，全世界的男人都喜欢你，连公猫公
我看到你都要三步一回头，为你的容颜垂涎三尺，你还需要打扮吗？你春日嫉妒。走。还有宝贝，志成啊，你在买东西啊？你买什么啊？买的那么贵？嗯？我问你是不是在逛街买东西？没有啊，我在家里睡觉。啊？睡觉？哎，我刚才手机里出现你信用卡的刷卡记录啊。啊，你你等等一下，我打给你好不好？这个苏梅啊，我靠，我靠，这个这个，这个，不不，啊不，我要这个，啊不给他这个，我要这个。开玩笑，苏梅，苏二妹，苏小妹，这里是公安局，给我严肃点。警警警察叔叔，呃，这是我的身份证，我叫苏二妹，这是我姐姐苏梅，那是我小妹苏小妹。苏二妹，苏小妹，这年头还真有这么随便的名字、啊？你这什么话呀、啊，警察叔叔？坐下，谁让你站起来的？你们知道你们干嘛了吗？逛商场买东西啊，哥。警察叔叔，你能不能先放我走啊？我只是陪我姐买东西。你可没良心。不良不良心没关系，好吧？我说的是事实。我说我姐怎么突然变暴发户了呢？原来刷的不是她的卡。警察叔叔。不知者无罪嘛，我真的什么都不知道，你留我在这儿也没有用啊。要不你就先放他们两个走吧，卡是我刷的，你留他们也没有用啊。我不走，我乐意待这儿。你们盗刷他人信用卡是犯罪行为。没怎么回事？怎么都派出所来了，丢不丢人？我有问题，警察叔叔。说。让我看看这是谁呀？这不是那个为了生计委曲求全，每天陪女老板的大姐吗？姐夫，你是李万基，你们有重大关系吗？警察叔叔，你刚刚说我们盗用信用卡，不会是我这位亲姐夫的吧？这是张副卡，主卡是一位女士的。啊，副卡是姐夫你的。既然副卡在我姐手里，那主卡一定在你手里吗？不行，这事你别管。我不能不管，你知不知道？因为你这个破卡，把我们三个姐妹弄到警察局里，你说我们冤不冤吗？苏妹，我们老板解除了，赶紧道个歉，我们早点回家了。家。你说谁的家？我给谁道歉啊？我该给谁道歉啊？我刷我自己老公的卡，我为什么要给别人道歉啊？嗯，警察刚才不说了吗？这卡是老板的。姐夫，你还真搞笑，谁给谁道歉呢？小妹，冷静点。姐夫啊，你刚刚说。
说我姐要给别人道歉，她有什么错？没说她错呀，但是这个、这个卡是老板的，她用自己老公的卡买东西，为什么要给别人道歉？这什么逻辑啊？是吧，警察哥哥？我想起来了，我们这是在派出所啊，警察叔叔，问题你都看明白了吧？你看怎么解决吧。姐夫啊，如果我们一起进去，啊、我们会帮你好好照顾文芳姐的。啊，放心吧。我们全部都会还给你们。小妹，把这个东西拿下来。拿下来，拿下来。行了，这些东西就当送你们的见面礼吧。就这么点东西退回去，多难为情啊！果果妈妈，这你要是想刷卡，你就跟我说一声。我本来也应该送你礼物的，也怪我。我当时没多问一句，这慌慌忙忙就来了，真不好意思。你说你，果果妈妈，有卡随便刷的感觉还不错吧？你能给制成这些吗？脸上那一脸粉，不知道的还以为你掉面粉堆里了呢。你我什么我？我今天就给你普及普及什么叫品味，什么叫时尚。嗯嗯，香水味道太浓了，不过也有道理，可以遮遮你身上那狐臭味儿。狐狸精的狐，你会写吗？胡子。段志成。啊啊，我们走。哦哦，你就好好在家待着就不行了吗？哎，你说什么呢你、啊？说什么呢？断断断断断断断了！你们要干嘛呢？这可是派出所门口，你们要还想进去，我现在就去跟里面说。二妹。谁的电话？陌生号，推销的公馆。姐，你拿他的卡干什么呀？什么叫他的卡？嗯，大姐说的对，都是一家人，什么你的卡，我的卡呀？我现在忽然能理解段志成了。你去理解他干什么呀？我觉得你还不如离婚呢。姐。这种男人你还勉强自己跟他过什么呀？你看看他那副德行，回来了又怎么样？你越忍让，他就越变本加厉，他根本就没有考虑过你的感受。我不想看到你这样委屈一辈子。嗯，二妹，我真心给你点个赞，咱俩总算有一样的时候。嗯，大姐，你别犹豫了，赶紧散。不过你也千万别便宜他，房子、车子、赡养费。不该少的一分都不能让他少，姐，为这种男人根本就不值得
，你再继续这样拖下去，只会更加痛苦。姐，你还有果果，你还有我们，我们随时欢迎你回家。你们俩给我听着，这件事情绝对不能告诉妈，还有奶奶，懂吗？啊，懂懂懂懂懂。这事要是让那俩老太太知道，呵，又是一场血雨腥风啊！哼，我才不想没事找事呢。老公，我想接你电话啊。哦。请问是卖家吗？啊，有什么事儿吗？是这样的，我前两天在你店里订了个按摩仪。到现在都没有发货，你们店里明明写的是一日内发货，请问什么时候可以发货啊？我现在没空，要么再等两天吧。没空，没空，那你请问你干嘛写一日内发货？你怎么这么不讲信用啊？这样吧，我现在着急用呢，你现在要么发货，要么退款。我现在实在没办法给你发货，更没办法给你退款。那你怎么不提前挂个通知说一声啊？我钱已经付了，那怎么办？总得有个解决办法吧？你这样我是可以去投诉你的。你随意吧，你就是没办法。嘿，又挂我电话，他想不想做生意了？老公，发生什么事啊？是这样的，我前两天在网上订了个按摩仪，我这两天写剧本写的腰酸背疼的，胳膊都快断了，我正等着用呢，他到现在都没发货。我给他打电话，他一开始也不接，现在接了又说没空，还把电话给挂了。我非得投诉他不可。会不会是人家有急事啊？能有什么急事啊？你再有什么急事，你这是个态度问题啊。你好好跟我说，我可以接受。你这什么态度啊？不行，你别拦着我，非投诉他不可。哎哎哎，你试一下那个人工按摩，更舒服啊。不要生气。不行，我还得投诉他。姐，你们去哪儿啊？去学校接果果。啊，接果果，可以啊。孙儿妹，你帮我拎一点。我不要这些东西，我不要。哎呀，你帮我拎一下，我就不。你不要是吧？啊，你啊，我拎的都是我的了，你谁也别跟我抢。好。果果，嗯，你进去洗个手，我把功课做了。妈妈给你做饭好不好？好的。妈妈，您穿。哎，我不管。尊敬的卖家苏小姐，请您在三个工作日内予以处理，逾期将对您的网店进行暂时封店处理。封吧封吧，反正我也快封了。想交房租了？我没交吗？啊、哦，你已经有两个月没交房租了。哦，咪咪咪，妈妈妈。阿姨，我再住两天我就走了，要不然欠您的房租用押金抵了吧？你要走了？啊。啊、哦，你考上音乐学院了？没有。我当时去考试的时候，正好赶上重感冒，嗓子都冒烟了，进了考场声音都出不来，就没考上。哎呦，真是太可惜了。阿姨
，其实我很会唱的。您听着啊，我觉得那些老师都不认可我。您听着，我给你唱一段啊。有些事我都已忘记，但我现在还记得。在一个晚上，我的母亲问我今天怎么不开心。哎哎哎，你不是考音乐学院吗？怎么是说唱啊 ？rap。rap， 那不跟我们原来的那个快板一样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟吗？它原理都一样了。哦、阿姨，我再给您唱首慢的啊。哦，不不不不不，呃，没事没事，您得保护嗓子，不要多唱啊。哎哎，呃，好好的，呃呃。我相信再接再厉肯定会考上的，明年再来考，到时候再住在阿姨这啊。阿姨，我都考了四年了，这考试资格都没了。哦。我再唱一段吧，最后一段。哎，我爱你，中国，我爱你，中国。我爱你家乡蓬勃的秧苗，我爱你秋日金黄的硕果，我爱你轻松气质顺便借点咖啡，这家人有什么可借的？那还有多拿点啊、哦！够了够了，我还是觉得素龙那好喝。哎，我上班去了啊！哎，哦对了，文涛，是这么回事，那个平房的小伙子，明年音乐学院不考了，那房子空着，麻烦你啊，在单位的网上再帮我挂一下啊。那好的，没问题。哎，谢谢。哎，客气。哎，嫂子。哎有个事儿，我想跟你聊聊，不知道该不该开这个口。有什么事儿直说吧。呃，那我就放心说了啊。嗯。你看，你们家的房子都是我帮着租出去的，我一直也没好意思跟您要这个中介费。我这工作你也知道，工资是固定的，呃，就这个数啊，奖金也少。呃，这中介费呢，我要是再不那啥，那我实在是，啊，我。个人倒是其次，主要是公司有公司的规章制度，每次破这个例呢，让公司的其他员看了要说闲话。我这纯粹是从公司的角度来把这个客观情况跟您说一下，您别误会啊。不会的，你说清楚我就知道了。文涛，你放心吧，这次这中介费嫂子一定会给你的。那倒不好意思，啊，都是一家人，都是自己的事儿。嫂子，您放心，我一定会好好办的啊。那那我走了啊。哎，谢谢咖啡啊。嗯。额头伤口治疗费用三百元，精神损失费五万九千八百元，合计六万零一百元。抹掉零头，算你六万整。请于明天十八点之前准时汇款。讹我。
，能不能下次再放的时候，盖上一张报纸？啊，不好意思啊，可能他们忘了，就昨天的，我一会打电话。不好意思，哎，小南，你一直在家不出门啊？很累吗？都成这样了。不好意思，阿姨，我还没睡醒呢，确实有点惨不忍睹。不好意思，我一会儿一定注意形象，不不不吓着你。不好意思。还有呢，这个周末我们要一块大扫除。之前呢，我已经告诉过你了，一定要准备好抹布、笤帚、扫把。知道了，知道了，知道了。哦，哎呦，九点一定准时，不要迟到。啊啊啊啊啊啊！还有什么事吗？啊，没了，是吧？现场啊，默默，我们要怎么活啊？先生，这位是苏小姐，您可以慢慢聊一会儿。嗯。呃，您是苏小姐。这人什么意思啊？认不出我啊？我照片和本人差别有那么大吗？嗯，对，是，我是吴先生，您好。啊，是，呃，呃，您本人比照片上漂亮多了。呃呃，咱们坐下聊吧。哦，好啊。行。这么会说话，原谅你啦。私人定制就是不一样，符合我心意。啊，这个表，它低调奢华有内涵，资料还是很准确的，看上去果然有点实力。呃，那个。呃您您先说。好，呃，吴先生。啊。您来的这么早，一路开车过来不堵吧？呃，没有，我是步行过来的。嗯。锻炼吗？步行。啊，对啊，呃，这现在不是提倡环保吗？啊。哎，对对对对对对，环保环保。那您平时上班的话？您会开车吧？呃，我我从来不开车。呃，哦，那那挺挺好的，挺好的。那吴先生，您现在是自己住呢，还是跟父母一起啊？好，是这样，我我我现在是跟父母一起住，呃，因为。父母毕竟年龄大了嘛，所以我这做儿子的，呃，也需要经常的去照顾他们。嗯，呃，这样吧，今天我们俩坐在这儿呢，咱就不绕圈子了。其实我希望我的另一半，呃，能够迁就我一点就好，就是将来可以跟我的父母一起住。简直是耍人呐！这个红娘还说条件多好多好，这么大岁数还跟父母同住，我凭什么迁就你啊？婆媳关系，我是没什么经验，那我看都看够了。呃，苏小姐，您是哪里不舒服吗？啊啊，不是啊，不是不是没有啊，我刚刚是在想
吴先生，您还真的是挺有孝心的啊、哦。<笑>嗯，我听说您经营的是一家大公司，平时工作一定特别忙吧？应该没有时间陪家人吧？还好吧，我工作平时工作也不是太忙，呃，我的办公室呢，呃，加上我一共也就四个人。其实我我对女方的要求呢也不算太高，呃，我只是需要女方能够将来做我的全职太太。仅此而已。不工作我倒是挺乐意的，但是全职太太，意思是让我洗衣服、做饭、带孩子。嗯，累死我算了。呃，啊、苏小姐，您是又哪里不舒服吗？嗯、没有没有。啊啊，呃，咱们换个话题吧。嗯、呃，你平时有什么业余爱好吗？啊，我平时呢。我特别喜欢逛街，嗯，我喜欢买自己想买的东西。我是觉得，不仅是女人，任何人都要对自己好一点。没错，女人嘛就应该光吃、光吃、光吃。<笑>还有，嗯，我这个人呢比较崇尚自由，嗯，我不太喜欢被束缚。嗯，<笑>呃，苏小姐。其实我有时候挺羡慕您这一点的，真的。嗯、呃，那个苏小姐，呃，您怎么怎么了？啊，我其实我是，我突然想起来，我家里还有点事儿。啊，我先走了，我们改天再联系。呃，不好意思，苏小姐。也耽误您的时间了，呃，需不需要我送您？啊，不用不用不用，你不用送，你没什么好送的。拜拜。咦，徐小姐怎么这么快就出来了？感觉怎么样啊？不是我说你们公司这都什么人呢？啊，你们这资料到底准不准啊？为什么这么说啊？他一开始跟我说他是什么？走路来的，又说跟父母一块儿住，嗯，还说公司里就四个人，那又不开车，你们这找的是什么人啊？哎呀，苏小姐，你误会了，吴总是走路过来的，但是他提倡健康生活理念，能走路的时候绝对不坐车，坐车也是不自己开，人家是有专职司机的呢。专职司机？嗯，房子吗？他目前是和父母同住，就像我们公司不远处的云云别墅啊。人家是有独立办公室，一个助理，一个秘书，外加一个保洁员，三个人只服务他一个人。他们公司全国有一千多号人呢。啊、哦挂电话了，你别乱说，他是有全名的。天宇，我感觉我都快对生活失去信心了。富平同学，我早就提醒过你，这小妖精就是拿你当钱包使的。你要是痴心，也得用在对的地方啊。只要他没跟我当面说清楚，我是不会放弃的。他不会的，哼！哎，你说他会不会遇见什么事儿了？会吗？傅斌，就一个女的能把你折磨成这样？嗯，对不起大家，嗯，这两天拖累大家了，但是我真的是没有心思打游戏，嗯，我满脑子都是他，根本放不下他。
我倒想看看这小妖精是怎么把你给迷住的。啊、行了，苏斌，没事儿。真的，天涯何处无芳草，是不是？何必单恋一枝花？真的，说那么多，你挨个说试试，你别搁一棵树上吊死啊。对、嗯，对不起。哎，到手了。我跟你说，傅斌现在这个状态。肯定早晚得被 boss 发现，到时候肯定会赶他走的。到时候主动权可就不在咱们手里了。我觉得咱们应该想想办法，帮帮他，把这事儿给解决了。对，天宇说的对，我赞同。嗯，那有什么意见？快说。哎，天宇，你这么厉害，这么有本事，要不你去把那个什么苏小妹给追回来？对呀、啊。我我我跟你说，我要是追着孙小妹，我这分分钟我就把她给。电话电话，快把生路关了，把生路关了，快把生路关了，快点快点。喂，姐，这么早就醒了？嗨，了解了解，你的生活作息我早就了然于心了。这会儿啊，就是你最清醒的时候。啊，那个，我，我，我，我还能在哪儿啊？我，我，我，我在在图图书馆呢。对对对，哎呀，就这么一会儿，我都看了一百零三页了。哎，太投入了，都忘了。呵呵嗯嗯，哎呀，最近可辛苦了呢，要看的书都堆成山了。姐，你别看我眼睛小，但是我看的书多呀。就是就是那老话叫什么来着？就笨鸟先飞。对对对对对。<笑>那可是，我要是想你想的思念泛滥了怎么办啊？我再看一会儿书，再多学一点啊，姐。记住了，姐。弟弟，永远是最牵挂你的。哎呀，我最近可辛苦了呢，嗯、最牵挂你了。哎呦喂！我跟你说，我也没办法，你知道吗？我我我我我姐她是母夜叉，东方不败、啊。你知道这世界上我最佩服谁吗？啊、我最佩服的人就是我姐夫。就我姐那样的，就就我姐夫，他他得有多大勇气，他能把我姐给娶了呀？不，是我这姐夫，他得多重口味啊！太重口味了。而且而且你知道，你想想啊，我就每当想晚上我姐蹂躏我姐夫的时候，我就觉得我替我姐夫感到可怜。好惨呐！感觉太惨了，太惨了。你呀、啊，还是自己保重吧。要让女魔头知道你研究生休学跑来研究打游戏，我觉得啊，哥几个是这样的，就这个研究生和研究打游戏之间，我觉得我更适合后者，就他不但有成就感，还有钱赚。可是我姐不明白，如果有一天我要是被我姐无情的抹杀了，请把我高尚的梦想埋在春天里，得嘞，这么隐忍。哎，你姐那么有文化，那么有思想，她应该明白你做游戏软件师更有前途、啊。我跟你说，这就是你表面上看我这姐好像挺时髦的，其实我这姐她特别土，是吧？特别土。她认为什么？她认为学习是人间正道，只要是跟游戏有关系的，那都是不正经。玩游戏是耽误时间，设计游戏那就是祸害人类，罪加一等。哇、哦。这么严重，还有呢。我姐这手机里头哈，一个游戏都没有，平时不打麻将不搓牌，哦，就他，就你知道我就我们到商场里头不有那夹娃娃那机器吗？对啊，我我就我就想玩一下，然后我我姐就哎这小手夸到我这揪起我的耳朵，夸，就这么就给给我给我拖走了，他怎么能明白咱们荣誉战队的游戏人间啊？对呀，怎么能了解？哎不是，就这。咱说哪儿去了？不是不是不是,不是帮傅斌出主意吗？哎，赶快快快，行行，没事儿，行没事儿。那这个重任就交给你了，天宇。嗯。这小妖精
非得让我治。哼！哎，于小妹啊，嗯，你这工作也辞了，在家享清福呢。我哪享清福啊？我。哎呀，我我们谈恋爱吧，之后那自足球队怎么样了？哪那么夸张？婚姻上也就是一桌麻将。但是我有选择恐惧症，我不知道怎么选，导致我昨天一个重量级的相亲错过了一个钻石王龙。我说你啊，果然是给你点阳光你就灿烂，给点颜色你还不开染房呀？<笑>好了，你还是赶紧交代，这段时间失联，你都去哪儿了？我举报，我知道。呃、嗯哦，有人有话要说，啊、说说说。我前几天我看见小妹跟一个神秘男子在那亲密接触呢。啊啊！你看你看，苏小妹，这世界上没有不透风的墙。嗯。你还是老实交代，赶紧共处男主，可别怪我们几个人肉啊。<笑>真的没有什么男主，真的没有、哎。什么叫没有男主？我明明看见了。小妹跟那个男孩在吃饭的时候，人家男孩两个眼睛直勾勾的看着她，这吃饭都快吃到鼻孔里边去。啊，我承认，也就是我一个追求者，但是，他连麻将桌还没上。总之这个人真的有点烦，打电话老约我吃饭，约我十次我就去那么一次，还被你们看见了，你真够厉害的。啊，好啊，知道你的魅力了，知道你是万不得已了。嗯。我真的是万不得已啊，小妹。小妹，我之前打你电话，你为什么不接？我很担心你。你不是吧？我电话都不接了，你还不懂？我不懂，我不明白。我们之前一直好好的，你怎么突然就……突然？不突然。这样吧，我给你解释一下，我们两个呢，充其量也就是普通朋友，也就搭伙吃个饭。我没有给你释放过什么不良信号啊。如果有，也是你自己错觉。既然你误会了，以后我们就还是不要再见了。我跟我朋友还有约，我先走了。小妹，我是不是做错什么事情惹你生气了？你之前不是这样说的，你说人生中得我这样一个知己，就算死也没有遗憾的。你还说我人老实善良，你说你喜欢我。我我说过了，那也是我抽风吧？你知道的，我这个人讲话基本上不经大脑的嘛。既然这样，如果给你造成这样的困扰，我很抱歉。你现在明白了吧？明白就好。对不住啊，小妹。哎，婷婷，你别给我热泪盈眶啊，不然别人还以为我欺负你呢。我真的什么都没对你做啊，我求你放过我吧。我现在工作都辞了，我还在找工作呢，我没空跟你聊这些。小妹，小妹，工作的事情我帮你搞定。其实，我早就把你当我的女朋友了。做错什么了，让你这么误会啊？不是，这样，我哪儿好，我改还不行吗？咱真的别这样啊！小妹，我真的很喜欢你。我不喜欢你呀、啊，你放过我吧。下没有不散的宴席，而且我们两个真的也就是只吃了几顿饭，连宴席都算不上，所以我们两个就好自为之，各走各的路。我也不想耽误你的前程，我们俩真的不合适，你一定会找到一个更好的女孩的啊！好了，柳斌，我走了啊，祝你幸福。苏小妹，你刚才叫我什么？阿斌呢？啊！你刚才说的不是这个，真是，你就是那个柳斌嘛？说错吗？孙斌，张斌。怎么了？我手机里明明存的是。免费午餐嘛，我哪知道你全名叫什么？
难道是我逼？走吧，都不知道霍斌跑哪儿去了。苏小妹，说句心里话，就这种姑娘，怎么可能喜欢上付斌呢？啊，这不明摆着耍猴呢吗？小妖精，我发誓，总有那么一天，我要让你在付斌面前哭着道歉。嫂子在公安局啊做的失踪登记，如果牛牛找回来，应该很快就会有消息了吧？可是。基本情况的确有很多相似的地方，跟大哥几乎长得一模一样。妈，这就是奶奶。奶奶，我真的没想到有生之年还能再见到你。你这孩子。怎么了，牛牛？我想起小时候了，每天晚上你都给我讲故事。牛牛，你还记得小时候还听奶奶给你讲故事？啊？秀娟，这回肯定是错不了了啊！她就是我们要找的牛牛。我看这次总也有个不按时按吧？那女挺好骗。等老公拿钱带你买衣服去。等一下，你刚才打那个电话，傻不听到，别傻逼。你们怎么回事啊？你怎么把他弄成这样？他虽然让你穿了寒酸一点，但是我告诉你，他不是你想象的那种人，他不会骗人的。是你的要求。干嘛？本来以为你还是比较讲道理的，真没有想到你居然会是这样的人。